লকডাউনে বিভ্রান্তিকর সিদ্ধান্তে সরকার ও জনগণকে মুখোমুখি দাঁড় করানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী সাবেক উপদেষ্টা অধ্যাপক ডক্টর সৈয়দ মোদাসসের আলী আর কঠোর লকডাউন বাস্তবায়নে প্রশাসনের তৎপরতা বাড়ানোর উপর জোর দেন সাবেক সেনা প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল হারুনুর রশিদ বিস্তারিত হাবিবুর রহমান পলাশের রিপোর্ট প্রতিনিয়তই ভাঙছে করোনায় আক্রান্ত মৃত্যুর রেকর্ড এমন পরিস্থিতিতে অদৃশ্য এই ভাইরাস প্রতিরোধে আবারও লকডাউনে বাংলাদেশ তবে গণপরিবহন বন্ধ রেখে সরকারি বেসরকারি অফিস ও শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু রাখায় চরম বিপাকে পড়েছেন লাখো মানুষ এমন সিদ্ধান্তে খুব ঝাড়তে দেখা গেছে অনেককেই আমরা রিস্কে এখন যে যাই সিএম দিতে সাত দিন অষ্ট দিন যাই এতে কি করোনা থাকে না আমরা খালি বাস বন্ধ করে দিয়ে এখন মানুষের কষ্ট দিতে আছে মানুষের এমন ভোগান্তি সরকার ও জনগণের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হচ্ছে বলে অভিযোগ বিশ্লেষকদের তবে সাময়িক এই ভোগান্তি মেনে নেওয়া উচিত বলেও জানান তারা আমি পরিষ্কার বলতে চাই যে যারা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন তারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে জনগণকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য কোন ষড়যন্ত্র সরকারের মধ্যে হচ্ছে কিনা এ বিষয়টিও সরকারকে বিবেচনা করতে হবে এখন কিছু মানসিক প্রস্তুতি প্রশ্ন হচ্ছে তো আমরা মানসিক ভাবে তো সেভাবে প্রস্তুত না আমাদেরকে ধরেন যদি বলে যে কালকে অফিস বন্ধ তাহলে আপনি অফিস বন্ধ হলে তো কোনোভাবে আপনি মানুষ ঠেকাতে পারবেন না বন্ধ দেওয়ার সাথে সাথে যেভাবে হোক সে ঢাকা থেকে বের হয়ে গ্রামে গঞ্জে চলে যাবে আবার অফিস যখন খুলবে তখন আবার ফেরত আসবে তো এই যাতায়াত বন্ধ করার জন্য তো একজন যানবাহন বন্ধ করার তার তো কোনো উপায় নেই নানা অজুহাতে স্বাস্থ্যবিধি ভাঙার প্রবণতা রয়েছে মানুষের মাঝে এমন পরিস্থিতিতে পহেলা জুলাই থেকে সাত জুলাই পর্যন্ত কঠোর বিধি নিষেধে যাচ্ছে সরকার এর সাফল্য ঘরে তুলতে প্রশাসনের কঠোর নজরদারি চান বিশেষজ্ঞরা সরকার থেকে অনেক ছাড় দেওয়া হয়েছে এখন এই এক তারিখ থেকে কঠিনতম অবস্থায় লকডাউন মিন্স লকডাউন এটা করলেই বরং সরকারের জনপ্রিয়তা বাড়বে মানুষকে হয়তো আইনের আওতায় আনতে হবে শাস্তি দিতে হবে এই ধরনের কাজ করতে হবে তো সেই ধরনের কাজ করার জন্য যত রকমের মেকানিজম আছে সবগুলিকেই প্রয়োগ করা প্রয়োজন তো এখন সরকার যদি এত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে করেন যেখানকে মানে নিয়মিত যে নিয়মিত দায়িত্বশীল আচরণ করলে দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসবে করোনা পরিস্থিতি হাবিবুর রহমান পলেশ এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা